pessoal, tudo bem? Hoje a minha convidada é uma beleza rara, querida, que eu tenho hoje como uma grande amiga. É uma pessoa que fez muito sucesso no Brasil e que veio para cá, para os Estados Unidos, para continuar a sua trajetória. Hoje a minha convidada é a Carol Scaff. Bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda. Bem Oi, gente. Bem-vinda. Uh, Carol, aqui a gente recebe pessoas que têm histórias nos Estados Unidos para contar para a nossa audiência ouvir. Queria um pouco saber da tua trajetória lá no Brasil. Conta um pouquinho para a gente como foi a tua trajetória lá no Brasil e aonde tu chegou lá no Brasil. Que legal, Ana. Parabéns pela hora do café, né? Tão gostoso Obrigada. estar aqui. O meu café já acabou, na verdade, porque é uma delícia, né? Tão gostoso aqui no Sim. Sagrado, que antes do nosso papo começar, meu cafezinho já acabou, eu vou daqui a pouco pedir outro. Mas é muito legal poder dividir né, com as pessoas esse, essa minha trajetória. Eu acho que todo mundo tem uma história especial de como chegou até aqui. Exato. Né? E a minha história é, foi o seguinte, eu comecei a minha carreira como modelo, porque eu, não que fosse o meu maior sonho, mas eu era alta e magra, então vou dar uma resumidinha. Eu tava... Nosso sonho, né, gente? Alta e magra. Não, gente, mas assim, é, não que eu gostasse, viu? Porque eu reclamava que eu era muito magra, eu queria ter peito, queria ter bumbum, queria, né? Eu colocava duas calças jeans, aquelas histórias que, que as meninas têm, né, na, na adolescência. Mas eu tava de férias no Rio, com os meus pais, e eu tava, aquela, aquela história que parece clichê, mas aconteceu comigo. Eu tava andando pela orla de Copacabana, e aí um booker, que na época era o booker da Ford Models, me viu e entregou o cartão pra mim, só que eu era uma menina de 15 anos, Uai. né? E falou, você não quer ser modelo? Passa lá pra gente te entrevistar. Eu nem acreditei, minha mãe e eu, a gente ficou meio assim, mas depois minha mãe ligou uh -huh. e era realmente a agência Ford, a gente já tinha escutado falar. E eu fui fazer a entrevista e a diretora da Ford falou, você tem que mudar pro Rio de Janeiro ontem. Ai. Você vai trabalhar muito. Eu falei, ah, meu Deus, né? 15 anos. 15 anos. 15 anos, eu sou Mato Grossense, né? Sou de Cuiabá. Tinha namoradinha e tal, ai, será que eu vou, será que eu não vou? Voltei pra Cuiabá, é, em seis meses... Fez uma mochila e foi. Minha mãe me apoiou, meus pais me apoiaram, em seis meses, com 16 anos, eu tava morando no Rio de Janeiro. Nossa. Então assim começou a minha história com a moda. E realmente, eu comecei a trabalhar muito. Só que eu comecei a trabalhar muito mais em coisas onde eu falava, onde eu me expressava, onde eu interpretava, do que simplesmente passarela. Então eu comecei a descobrir ali o meu talento e a minha vocação, né? O que, que eu amava de verdade nesse mundo da moda. Pausa, conversa vai, conversa vem. Eu comecei a fazer cursos de teatro, de, de, Olha. de interpretação e acabei caindo no mundo da televisão. Bárbaro. Nesse momento eu já estava morando em São Paulo e aí de São Paulo que foi a minha é, mudança para Miami. Como? É, meus pais se mudaram para cá, para Miami, uhum. em 2008 e aí falaram: filha, vem junto. E aí foi quando tudo começou, essa minha paixão pela cidade. Eu vim junto, comecei a traçar meu caminho aqui, fui atrás de agência de modelo e acabei cobrindo o Festival Brasileiro de Cinema em Miami, tá? Olha, em 2008. 2008, 11 anos atrás. Então, porque é muito engraçado isso, né? Mas é, as energias né, dos brasileiros se cruzam, né? Então a gente acaba, é, de uma forma ou de outra, ainda mantendo muito, a gente vem para os Estados Unidos, mas... Eu, principalmente, né? Busca o brasileiro, né? Eu, é, é né, meio que connecting the dots, né? A gente fica interligado. E eu queria Exato. muito manter esse meu link com o Brasil. Então, foi através do Brazilian Film Festival, uhum. né? É, de Miami, que eu é, realmente... Foi a minha porta de entradas, assim, de falar Opa, eu quero trabalhar aqui com televisão, nesse lugar e co continuar com esse meu link com o Brasil. Graças. <risos> Graças. Pois bem, é, me mudei pra cá em 2008, continuei trabalhando como modelo, fiz muitos tu tá trabalhos. Você tá 11 anos aqui então? Aí, eu, aí é que calma. eu. É que, calma. Eu tive um, um break de seis anos. Tá. Eu me mudei em primeiro, é, nesse primeiro momento com os meus pais, comecei a trabalhar, fiz o um Festival de Cinema Brasileiro. Aí eu fui contratada, contratada pela Fox, eu gravava também de Buenos Aires. Enfim, muita coisa aconteceu. Uhum. No meio do caminho, eu me casei, voltei pro Brasil, morei seis anos no Brasil. Mas é isso que eu queria falar. Uma vez que a gente muda do nosso país, parece a gente que muda para qualquer lugar. Mais a gente sossega Exato. num lugar. Exatamente. Como a minha carreira deu muito certo aqui e essa história da TV é, sempre ficou com aquela coisa assim, ai meu Deus, mas eu tô no Brasil, mas queria estar tá lá. Eu, como é que eu faço? Voltei para cá já casada em 2016. 
Tá, três tá, anos. Seis anos depois uhum. da minha primeira mudança pra cá. E de 2016 pra cá, não saí mais. Uhum. Bom, mas muita Sou água... Só de férias, né, gente? É. Sim, ela saiu de férias. Todos os anos eu, é. eu mantenho um relacionamento muito íntimo com o Brasil. Eu vou pelo menos duas vezes é, por a ano. a gente tem que ir. É, e eu costumo dizer, eu não dou as costas pro Brasil. Porque o Brasil é que me deu tudo que eu tenho Exato. hoje, né? Foi a minha Exato. terra, o meu país, o meu povo, que me deu é, tudo que eu posso chamar de carreira. Exato. Foi o Brasil que me deu. E ainda hoje, né, eu trabalho muito com o público ah, brasileiro. Claro. É, com clientes brasileiros, com clientes brasileiros que chegam aqui em Miami né, ou nos Estados Unidos. Então eu sou muito grata ao meu país e quando eu, eu, eu chego assim em rodas, que, que começa, né, é natural esse tipo de conversa, a gente falar, e aí, é melhor lá ou é melhor aqui? Nossa! Né? Eu costumo sempre ficar neutra, porque eu falo assim, eu nunca falo dessa água, não beberei, porque eu valorizo muito o meu país, eu acho que é um, um povo criativo, Exato. sabe, é, pessoas que, que fazem, que, que arregaçam a manga, Exato. eu amo o Brasil, só que eu aprendi a amar esse lugar e criar meus filhos aqui, então eu acho que... Nesse sentido, a minha carreira me trouxe pra cá e hoje eu sou agradecida então e feliz é muito grata. Exato. De, de morar é aqui nessa cidade que é linda, né? Que é maravilhosa, que e... é maravilhosa. Mas de manter sempre o meu relacionamento com o Brasil. Isso é super importante. Eu me enrolei pra contar um Não, pouco. Não, super do... tranquilo. Eu vi que nessa trajetória de vinda pra cá, tu casou, voltou pro Brasil e aí tu falou que criou teus filhos. Tu tá casada? Quantos filhos tu tem? Verdade. Conta que o pessoal quer saber. É verdade, é verdade. Bom, eu, tô, eu, eu sou casada com o Guilherme, né? Meu marido tá nos assistindo agora. É, beijo, marido. Muito beijo, marido. É ótimo. É, eu tenho dois filhos, um de seis, cinco para seis anos e uma pititica de sete meses. A minha Anabelle e o meu Benjamin. É, os dois nasceram no Brasil, curioso isso, né? Curioso. Acho que é, a gente mesmo, a gente já estava morando aqui quando eu engravidei. Meu filho não, meu filho Benjamin nasceu no Brasil. E aí ele veio pra cá com dois anos. É, a minha filha, eu já estava morando aqui, só que como eu já tinha tido meu primeiro filho no Brasil e já tinha vivido a experiência do que, que é ter um filho no Brasil, perto da família, com toda Exato. aquela estrutura, gente, Exato. que não tem preço. Eu falo assim, Na segunda eu até opinei, vai pro Brasil. Né? Você lembra que a gente lembro. teve essa conversa? Eu até falei lembro pra você, bem. Ana, o que, que eu faço? Porque todo mundo tá me achando louca, né? Não. Eu moro na terra das oportunidades, eu moro Não. na América e tô querendo voltar pra ter minha filha lá, porque aí eu... eu... É o amparo, né? É o amparo, gente. Entendi. Eu acho que isso... E depois que você já viveu a primeira experiência lá, isso conta muito, né? Claro, porque sim. se eu fosse neutra no assunto, tipo, nunca tivesse tido filho no Brasil, talvez eu ia arriscar ter aqui. Claro. Não é um risco, é... a palavra não é essa, mas é estar longe da família, Exato. do seu médico que você confia, Exato. do hospital que você já está acostumada, de toda aquela estrutura que a gente tem. Obviamente que aqui a gente conta com toda a estrutura impecável e maravilhosa de atendimento. Mas o que a Carol está querendo falar é essa rede de apoio que a gente tem da nossa família que está lá no Brasil. Realmente não tem como a gente trazer toda a família para cá para acompanhar o nosso meu filho. Né? E é muito pessoal também, porque depende muito do sonho de cada pessoa. né? Tem, tem pessoas que têm o sonho de ser americano, de é. ter um filho americano, de ter a exato, cidadania já exato, de cara, exato. de nem pensar nesse problema. né? Exato. Como essa parte, para mim, já estava resolvida. Uai. Então eu pude optar por ter a minha filha lá e com dois mesezinhos ela voltou. E aí eu pude desfrutar de tudo isso que a gente tá falando, de claro. estar pertinho da minha mãe, da minha avó, de todo mundo lá, da minha filhinha que nascer maravilhoso. brasileirinha. Isso aí. E é, foi isso. Bom, e a tua filha tem sete meses já, tu já tá linda, maravilhosa. Ah. Se recuperou rapidamente, incrível. Em, acho que em 40 dias a Carol tava maravilhosa já fotografando, Obrigada. fazendo shooting editoriais. E aqui agora, a tua carreira? O que que tu anda fazendo aqui? Tu continua na TV, tu continua com os programas, a gente vê que tu continua desfilando, tu continua fazendo editoriais. Conta um pouquinho, como é que tá a tua vida aqui, profissionalmente? Bom, em primeiro lugar, é bondade sua falar que em 40 dias eu já Ai, tava gente, ótima. Bondade. <risos> Mas eu acho que realmente é, a amamentação, até entrando nesse assunto, a amamentação ajuda muito. Né? Porque a gente está gastando muita energia para amamentar, então é, ninguém entende isso, mas eu não fiz dieta, eu não fiz regime nenhum nos primeiros quatro meses da, da pós-parto, uhum. pós porque a amamentação 
é, você emagrece, você fica magra, magra, magra. É, é incrível isso. O corpo, assim, vai voltando pro lugar e os órgãos, tudo, tudo ajuda. Tudo... A natureza é perfeita, perfeita. né? Perfeita. Mas em relação à minha carreira, sim, continuo. Tô agora todo vapor. É... Eu tenho a minha agência de modelos aqui, então eu trabalho muito com o mercado é, de, de, da indústria da moda italiana, alemã, é, americana. Eu não trabalho só com o Brasil, né, com os uhum. clientes brasileiros. Então eu faço muitas campanhas, principalmente campanhas de beleza, né, comerciais de TV. É, eu, te, é, eu tenho é, um trabalho muito intenso ainda nessa área de modelo, mas também tem o meu trabalho de apresentadora, que eu não deixo de jeito nenhum, porque é realmente onde eu me sinto assim, completa. Eu adoro me comunicar. Onde com brilha o olho. É onde brilha o olho, <risos> é, é verdade. Então eu faço correspondência internacional para Band, cubro os eventos brasileiros que acontecem uhum. aqui, é, não só em Miami, mas uhum. em toda, todos os Estados Unidos, quando me solicitam. É, então eu tenho esse contato muito grande com o público brasileiro que está aqui, eu adoro falar. É, desse tema, falar com o público e tenho também os meus projetos do digital, né? Que eu, eu sou uma influencer, então... Conta eu... um pouquinho pra gente desses teus projetos digitais. Então, eu trabalho, eu... É, quando aconteceu o boom do digital, eu ainda... É, eu não era precursora, né? Eu ainda... Uhum. Eu, eu não fui uma precursora. Você foi lá no Brasil ainda eu ou aqui Eu senti que foi quando eu mudei pra cá em 2016, eu senti que tudo Explodiu. começou a se transformar, né? Então, a moda... Se diferenciou, a televisão também começou. A se... fundadora Tássia Naves. Exato, tem as fundadoras, né? A Tássia, a Lala Rude, enfim, todas essas meninas, eu não me considero blogueira, mas acaba que todo mundo que trabalha com imagem acaba que, que teve que aprender a trabalhar com o mundo digital. E não, não deu outra comigo. Então eu comecei a, a ver que isso realmente era o presente e o futuro. E eu me dediquei bastante, hoje em dia eu me comunico com o meu público também muito através do meu Instagram, principalmente. Uhum. É, tô lançando o meu canal de GTV, onde tudo que eu estava acostumada a dividir com o meu público através dos stories, eu quero trazer isso para é, o meu feed. Uhum. Eu quero trazer esse contato tão especial que eu tenho com as pessoas através dos meus stories para o meu feed, com vídeos realmente que tragam... É, para ficar gravado mesmo. Para ficar gravado e que também eu trago um conteúdo que, que as pessoas realmente... Que eu possa prestar um serviço. Uhum. Porque eu acho que hoje em dia não existe mais essa coisa de mídia social, de só postar uma fotinho vazia. bonita, vazia, sem conteúdo. Claro. Para mim eu fico vendo, eu, às vezes eu fico no rolo do meu feed, assim, vendo foto de biquíni, <risos> foto de roupa, foto de não sei o que, foto do filho com a mãe, fala... Tem que ter pra mim uma mensagem por trás. Exato. E engraçado que eu aprendi muito isso depois do tratamento que eu comecei a fazer na minha filha. Eu, a, é, a minha filha, ela passou por um... A gente percebeu que ela tava com aquela famosa cabecinha chata. Sim. Uhum. Isso se chama, em nome formal, assimetria craniana. O que acontece... Eu fiz um alerta no meu Instagram. Acontece porque a criança fica muito tempo deitada de barriga É um pouco mais comum, né? É muito mais comum é. do que a gente imagina. Exato. E aí, ao invés de eu pegar isso, claro que no primeiro momento eu fiquei impactada, foi um susto, foi um susto porque ela tem que usar um capacetinho desde o início da, da, da vida dela, né, que foi com quatro meses que a gente começou a usar o capacete, por volta de 23 horas por dia, ou seja, é o dia inteiro, dia inteiro. durante quatro meses. Então isso para qualquer mãe de uma recém-nascida é um susto, um baque. Ah. Só que o que, que eu queria dizer com isso? Eu percebi ali, Deus é perfeito, né? Eu percebi pra que que serve esse tal do Instagram. Esse pra tal do Instagram que é maravilhoso. que serve as mídias sociais. Exato, concordo. Pela primeira vez eu concordo. pude, eu pude assim, eu não sabia que com esse meu post, desse alerta, porque dá pra prevenir essa cabecinha chata. E não é uma coisa só estética, é uma coisa séria, de verdade. Claro, claro. É, mas muitas mães não sabem. Eu não sabia, por exemplo. Então ali eu descobri as conexões que, que eu fiz através desse meu post, a quantidade Ana, de mães que me acessaram, falando, meu Deus, eu acho que meu filho também tem, você não tem noção quanto você está me ajudando, amigas próximas. Claro. E eu queria só fazer um alerta, tipo assim, eu achei que eu ia ajudar uma mãe. Sabe Ajudou assim? dezenas. Centenas. Que demais. Centenas. Eu não parei de responder mensagens, então ali me deu um... Eu falei assim, eu quero usar é. o meu Instagram de forma dif diferente, é claro que eu não vou perder o meu DNA, que é de moda, que é de lifestyle, que é de beleza, de saúde, né, que eu gosto de dividir, mas eu quero que tudo isso venha com um tempero maior de conteúdo. 
E é isso que eu, é, é assim que hoje em dia você me fez essa pergunta, claro. né? Como é que eu trabalho com o meu com o mundo digital? É assim que hoje em dia eu enxergo o mundo digital e é assim que eu quero continuar levando ele. E eu acho que é esse o caminho, né? Eu acredito na realidade que esse é o caminho, porque a gente vê tanta conta de Instagram uh, comercial de margarina, né? Até existem as famílias comerciais de margarina, mas a gente tem a vida real, né? Tem o que acontece nos bastidores que às vezes as pessoas não querem expor, mas isso também não conecta, né? Não conecta. Então eu acho super interessante que tu esteja nesse caminho mesmo. Eu tô nesse caminho e, e eu era do perfil comercial de margarina antes. <risos> Boa. Eu, eu só queria dividir a coisa bonita. Uh -huh. É normal, né? E passar o filtrinho, né? E dar uma corrigidinha aqui numa ruguinha, uh -huh. né? E tirar o fiozinho do cabelo. Eu queria passar a roupa. Eu queria tudo perfeito. E, só que nos meus stories eu dividia a minha vida real. E eu tinha muito mais engajamento nos meus stories quando era a vida real. Sim. Eu falei, não, chega. Agora vamos, vamos bom, usar isso fica de Fica a dica, né? É. Tá, agora eu quero saber dos teus projetos. Certo. As novidades. Pois é, as novidades. É... Será que pode contar, meu Deus? Não sei. Tipo... É, não sei, dá um spoiler, dá um não, spoiler. Mas eu acho que tudo no final, é, quando a gente foca no que a gente quer, eu acho que o universo conspira para que aconteça. Então eu tô numa fase é, trabalhando muito esse meu lado da comunicação. E tem surgido muitas oportunidades, tá? Uma delas, que eu brinquei, será que eu posso contar? Mas eu acho que eu posso. É que eu estou fazendo um projeto em parceria com a Flávia Pacheco, do Bal Harbor, uhum. é, relacionado ao Brasil. Então a gente vai ter um programa é, social, né, de, de coberturas sociais que acontecem em Miami, começando pelo Bal Harbor, pelos eventos do Bal Harbor, e isso está me deixando muito feliz. Então eu vou poder é, realmente prestar um serviço de contar para o público tudo o que está acontecendo de bom aqui na cidade. Então esse é um dos projetos que eu tenho o maior carinho, uhum. assim, nos últimos tempos. É, e que eu acho que vai dar muito certo. E é de novo vinculado à comunicação. E aí tem duas outras coisinhas mais que eu acho que eu quero primeiro é, deixar acontecer para depois contar. Mas que o pessoal vão... vai acompanhando, vai né? Vai acompanhar pelo Instagram. Legal, Carol. Muito obrigada pela obrigada, tua presença. Obrigada. É um orgulho escutar essa tua trajetória aqui. Obrigada. O pessoal vai te acompanhar. Qual é o teu Instagram? Pra todo mundo seguir? É muito fácil. Carol Scaff. Falou. Falou. Fica a dica, Coloca então. aqui embaixo, diretor. Ah. Então é isso aí. A gente teve hoje com a Carol Scaff, foi a nossa entrevistada do dia. Um beijo, pessoal. Até o nosso próximo programa. Linda. Falei muito? Não.